ఈ రోజు నేను ఈ వీడియోలో ఏం చెప్తానంటే ఇప్పటి వరకు కంటపడిన ఐదు అత్యంత పెద్ద పామల గురించి చెప్తాను ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయింటే ఇప్పుడే కింద కనిపిస్తుంది కదా సబ్స్క్రైబ్ బటన్ దాన్ని నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఒక బెల్ వస్తుంది దానిపైన కూడా క్లిక్ చేయండి నంబర్ ఫైవ్ థర్టీ త్రీ ఫీట్ అనకుండా బ్రెజిల్ దేశంలో బెలోమాంటే అనే ఒక డ్యామ్ను కట్టడం కోసం ఆల్టామిరా అనే గుహలను తవ్వుతున్నారు ఆ టైంలో కొంతమంది కూలీ వాళ్ళు పడగొట్టిన వ్యర్థాలు వాటంతటా అవే కదలటం చూశారు అది చూసిన వారు ఇక్కడ ఏదో భూకంపం వస్తుందేమో అని భావించారు భయంతో అక్కడి వాళ్ళు పరిగెత్తేశారు ఇంతలో ఆ బిల్డింగ్ వ్యర్థాల నుండి ఒక భారీ నల్లటి ఆకారం కదులుతూ కనిపించింది వెంటనే అక్కడ ఉన్న ఇంజనీర్లు మిషన్ల సహాయంతో ఆ వ్యర్థాలను పక్కకు తీశారు అక్కడ ఒక భారీ పాము వారికి కనిపించింది ఈ పాము చూడగానే అందరికీ హాలీవుడ్ మూవీలో చూసిన అనుకోండే గుర్తుకొచ్చింది ఈ పాము తోకని మూడు అంతస్తుల ఎత్తు వరకు పెద్ద క్రేన్తో లేపినా సరే దాని ముఖం ఇంకా నేలను తాకుతూనే ఉంది ఈ పామును వీడియో కూడా తీశారు ఈ పాము వెడల్పు మూడున్నర ఫీట్లు ఉండగా పొడవు ఏకంగా ముప్పై అడుగులు ఉంది అయితే ఈ పాము బిల్డింగ్ వ్యర్థాలు పడటంతో అలాగే క్రేన్తో పామును బలవంతంగా లాగడం వల్ల ఈ పాము చనిపోయింది పిరానా అనకుండా బ్రిజిల్లో పిరానా నదిలో కొంతమంది నావికులు నలభై అడుగులు పొడవు ఉన్న ఒక పెద్ద అనుకొండను చూశామని చెప్పారు అయితే వారు చెప్పిన మాటల్లో ఎంతవరకు నిజముందో ఎవరికీ తెలియదు కానీ ఈ వీడియోలో మాత్రం కేవలం పాము యొక్క తోక మాత్రమే కనిపిస్తుంది అనకొండ నీటిలో ఎలా ఎదుతూ ఉందో మరియు బోట్లో కూర్చున్న వ్యక్తి ఆ పామును ఎలా కదిలిస్తున్నాడో ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు ఈ అనకొండ కడుపు చూస్తుంటే కొంతసేపటికి ముందే దేన్నో మింగింది అని అర్థమవుతుంది ఈ పామును కదిలిస్తున్న వ్యక్తి ఎంతో అదృష్టవంతుడనే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వేటాడిన తర్వాత అనుకొండ చాలా బద్ధకంగా ఉంటుంది అలాగే స్పీడ్ గా కదలలేని పరిస్థితుల్లో కూడా ఉంటుంది లేకపోతే ఈ భారీ అనుకొండకు ఉన్న శక్తితో ఒక్క దెబ్బతోనే అతన్ని చంపేసేది నంబర్ త్రీ ద కాంగో స్నేక్ పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో బెల్జియన్ పైలట్ అయిన రెమి లియార్డే ఒక మిషన్ను పూర్తి చేసుకుని వెనక్కి వస్తున్న సమయంలో ఆయన ఆఫ్రికాలోని కాంగో దేశం మీదుగా ప్రయాణిస్తున్నాడు అదే సమయంలో భూమిపైన ఏదో ఒక పెద్ద శబ్దం చేస్తున్నట్లు అతనికి వినిపించింది ఆ జీవిని సరిగ్గా చూసేలోపే అతని హెలికాప్టర్ ముందుకు వెళ్ళిపోయింది అక్కడ ఏముందో చూడ్డానికి హెలికాప్టర్ను వెనక్కి తిప్పి చూస్తే అక్కడ అతనికి భారీ ఆకారంలో ఒక పాము కనిపించింది అతడు పైనుండే ఆ పాము యొక్క ఫోటోలను కూడా తీశాడు అయితే ఆ పామును దగ్గర నుండి చూద్దామని అనుకున్నాడు దీంతో తన హెలికాప్టర్ను కొంచెం కిందకు తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాడు అయితే లియార్డే హెలికాప్టర్ను ఆ పాము దగ్గరకు తీసుకెళ్లగానే ఆ పాము అతని హెలికాప్టర్ పైన దాడి చేయటం మొదలుపెట్టింది ఒకవేళ ఆ రోజు తను అక్కడ నుండి పారిపోకపోయింటే ఆ రోజు ఆ పాము అతన్ని తన హెలికాప్టర్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసేదని లియార్డేని స్వయంగా చెప్పాడు ఆ తర్వాత ఎక్స్పర్ట్స్ ఈ ఫోటోను పరిశీలించి పాము దాదాపు వంద ఫీట్ల పొడవు ఉంటుందని అంచనా వేశారు ద నబోవ్ మలేషియా చుట్టుపక్కల నివసించే ఇబాన్ జాతి ప్రజలు ఆ ప్రాంతంలో ఒక భారీ పాము సంచరిస్తుందని ఎప్పుడూ చెప్తుంటారు ఈ పామును వాళ్ళు నబో అని పిలుస్తారు వాళ్ళ పూర్వీకులు ఎవరో మరణించిన తర్వాత ఈ పాము రూపంలో మళ్ళీ జన్మించారని వాళ్ళ నమ్మకం ఈ పాము దాదాపు నూట ఇరవై అడుగుల పైనే పొడవు ఉంటుంది పైగా ఈ పాముకు దైవ శక్తులు ఉన్నాయని కూడా నమ్ముతారు ఇబాన్ జాతి వారు చెప్పే వివరాల ప్రకారం ఈ పాము ఎవరికి హాని చేయదట అయితే ఈ ఆదివాసులు చెప్పేదాన్ని బట్టి మనం నిజమని నమ్మేదానికి లేదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఒక బ్రిటిష్ ఎక్స్పర్ట్ ఈ పామును చూశామని చెప్పాడు అతడు ఈ పాము ఫోటోలను కూడా తీశాడు కానీ కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం చెప్పారంటే ఈ ఫోటో పేక్ అని కొట్టిపారేశారు కానీ జనవరి ముప్పై ఒకటి రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఈ పాముకు సంబంధించిన మరొక ఫోటో జనాలలో మరింత ఆసక్తిని పెంచింది ఆ సమయంలో మలేషియాలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వరదలు వచ్చాయి దీంతో వరదల ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు అందించడానికి వెళ్లే ఒక హెలికాప్టర్ పైలట్ బ్లేన్ నదిపై ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఈ భారీ పామును చూశాడు అతను వెంటనే తన కెమెరాతో ఈ పాము ఫోటోలను తీశాడు ఆ పాము దాదాపు నూట అడుగుల పొడవు ఉంటుంది టైటా నబోవా టైటా నబోవా ఎంత బలమైన పాము అంటే దీన్ని బరువు దాదాపు వెయ్యిన్ని ఐదు వందల కేజీల నుండి రెండు వేల ఐదు వందల కేజీల వరకు ఉంటుంది ఈ భయంకరమైన పాము డైనోసార్ల టైంలో ఉండేది అయితే కొంతమంది ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ పాము ఇంకా సౌత్ అమెరికాలోని అమెజాన్ నదిలో ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఈ పాము దాదాపు రెండు అడుగుల పొడవు ఉంటుందట 
ఈ పాము ఒక మొసలి లేదా ఒక చిన్న డైనోసర్ను కూడా మింగేయగలదట ఈ పాము నేడు అంతరించిపోయింది కానీ అమెరికాలోని ఒక సైంటిస్టుల బృందం భూమిపైనే అత్యంత పెద్దదైన ఈ పాము నేటికి బ్రతికే ఉందని చెప్పారు అమెజాన్ నదిలో ఈ పాము ఉందని సైంటిస్టులు వాదిస్తున్నారు వాళ్ళ మాటలను నిరూపించుకోవడానికి ఎన్నో ఫోటోలను కూడా చూపించారు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఈ వీడియోలో మీకు ఏ పాము గురించి ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చే